Fica... Como, como é para você, Marlene? É... O Marcelo Garcia. Lidar Marcelo Garcia. Com Monstro. esse monte de, de egos diferentes no, no estudo. Flavinho, eu dirijo desde 1989. Foi quando o seu Herbert me chamou, que eu já tinha voltado da greve e tal, voltei em 85. Aí ele me chamou e falou, você vai passar a dirigir. A dirigir. Eu fiquei com medo, né? Mas tudo bem. A primeira coisa que, quando souberam que eu ia passar a dirigir, um determinado diretor, que Deus o tenha, diretora de um filme só. Hum, hum. E uma amiga muito, e uma pessoa muito chegada, que, que gostava muito de mim, falou isso antes de eu entrar no estúdio. Me contou. A título de, olha, eu sou sua amiga e estou contando. Então, tudo bem, é um desafio para gente. Eu, não, eu nada sabia. Eu só sabia dublar. Né? E aprendi a fazer esquema olhando a Ângela. Quando ela separou do marido, ela ficou na minha casa ó, um, uns dois meses, acredito. Até ela poder se, se colocar de novo. E eu aprendi ali, ainda falei para o seu Rebet, seu Rebet, eu não sei direito fazer esquema. Não, você vai, você vai. E fui, meti a cara. A pessoa que falou que eu seria diretora de um filme só, ó, todos os bonecos dessa pessoa sempre caíram na minha mão. Para quem não sabe o que é boneco, são artistas que a pessoa dubla, tá? É, a gente chama, chama de boneco. Caíram na minha mão. E eu pensei assim, como que eu vou fazer com que eles me, me respeitem? Com jeito, sabe? A, o, o, o diretor de dublagem, ele tem que ter psicologia também. Ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser pedagogo, para ensinar determinadas coisas. Ele tem que saber se impor sem ser... <risos> Ele tem que saber se impor. Não, não gostei. Vamos fazer de novo, por favor? Ah, essa eu gostei. Essa tá legal. Uh, maravilha! Loop aberto. Aplaudo em loop aberto. E assim eu fui. Eu, eu trabalhei muito, muito, muito com o André Filho. O André era uma das pessoas mais difíceis. E comigo... E foi com ele que eu aprendi. Com o André. É, é eu aprendi com ele, tratando o André. Entendeu? Porque o André era muito difícil, mas era o melhor profissional que eu já trabalhei. Como profissional era fantástico. Como dublador, como pessoa, comigo. Ele de repente se encheu de amor e assim veio. Gente, veio um, veio outro, veio outro e assim eu fui. Do jeitinho que eu pedia, com jeitinho. Eu falava como é que eu queria, sabe? E ele, todo mundo, ah não, tudo bem. Sabia o que eu não deixava, eu, eu ficava em cima. Não, não gostei, vamos outra. Faz outra para mim, por favor. Vamos lá. E, e assim foi. Ele, eu fui cativando e, e, e provando as pessoas que eu podia ensinar um pouquinho, né? Para o trabalho ficar melhor, né? Para o trabalho ficar melhor. Porque, é porque tem pessoas que o não interesse entendem. nosso é esse, é, né? Exatamente, é, você não, só quer que fique bom. Não vai deixar a pessoa fazer um trabalho errado e ir embora de qualquer jeito. Não, mas tem algumas pessoas que... E eu digo... Eu que digo, já entram de costa no estúdio querendo comigo, ir embora. Comigo, não. Eu digo, olha, vou ouvir, tá? Vamos ouvir, tá? <risos> Vamos ensaiar é mais tá. uma vez. Né? É. Ensaia é. de tá. novo, por o favor. Tá. Vou ouvir, tá? O tá. O tá. Ensaia é o tá. mais uma vez, por favor. Por que não é melhor? É porque as pessoas vêm trabalhar comigo e querem mostrar serviço. Olha, eu sou rápido. Para mim, não, não é sei. mostrar serviço, gente. Mostrar serviço é você mostrar um bom trabalho. Tá? Então veja uma, duas, três, quatro, eu tenho, eu tenho dubladores que vê, eles vêm cinco vezes. E, e aí? E sai perfeito. Eu fico de cara feia porque viu cinco vezes? Não, eu faço o meu esquema largo. Eu faço o meu esquema para a pessoa ter Poder tempo, trabalhar, né? Poder ver. Eu, eu ainda pergunto, tem certeza, você tem certeza que você quer desse jeito? Você não quer ver de novo? Chega não, não, fala, tá bom. Você tem certeza? Não tenho, não. Não, é, não tenho mais nada. Não tenho mais certeza de nada. Mas olha, gente, eu trabalhei com todos, todos, sem exceção. Eu fiz uma série chamada Low Academia de Polícia. Caramba, Quem lembra? Bom demais. Série ou filme? Eu fiz o filme e a série. E depois a série. 
Teve desenho animado também. Teve. Né? Teve tudo que te queria. E era maravilhoso. Bons tempos. E todos os canalhas da dublagem <risos> estavam no meu estúdio. <risos> todos. Ó, Celton, esse é Júnior, Marco Antônio, é Massimões, Roberto Macedo, e por aí vai. Só os grandes, os medalhões. Sabe como é que eu dirigia, gente? Eles todos na bancada, eu subi em cima da mesa do diretor. De cima sabe, da mesa Sabe que aquela ele... mesa que tinha no estúdio? Sei. Eu subi ali para eu ver todos. Como eles diziam, ela, ela tem olhos de lince, <risos> ouvidos de águia. <risos> eu, eu digo, não é o contrário? Eu acho que olhos de águia e ouvidos de lince, eu falava com ele. <risos> Mas por quê? Porque precisava ver 13 pessoas falando ao mesmo tempo nessa série. Ao mesmo tempo. E eles, eles, é, eles eram loucos, eles eram doidos. E eles, às vezes, queriam brincar comigo e botavam aqueles cacos deles, né? É, falas que não estavam no, ali no script. E eu ficava querendo ler para saber que tá isso? onde é que está. E eles, que, ah, que, que, que. Eu, gostaram, brincaram, tá bom, acabou o recreio. Não, Marlene, acabou o recreio. E vão embora. E a gente passava... Nós passávamos naquela, naquela época, a gente ainda podia dublar oito, nove horas, né? Não como depois que passou as seis horas só. E, mas olha, foi uma experiência fantástica, muito boa. É, eu só tenho lembranças maravilhosas. Mário Jorge, que se falar Mário Jorge, Mário Jorge estava lá. Era também dublando, todos dublavam. Zed todos. Marrone e Taco Berry. Todos só coisa dublavam, legal. Dublavam, todos só dublavam coisa legal. comigo. Todos. E eu nunca tive medo, não. Mauro Ramos, olha, só medalhão, só medalhão. Mas é, eu acho que eu consegui me ajeitando com o meu jeito, entendeu? De, de saber pedir as coisas, de, de não ser chata, não é pedir o... o porque tem algumas pessoas que não tem segurança. Não. Então ficam pe pegando, pedindo coisas que... Não é o pedir por pedir, é, né? Não, era é. uma coisa para o trabalho ficar melhor. Necessidade, é claro. o trabalho ficar melhor. Fala, galera. Para lembrar que esse aqui é o canal de cortes. O canal oficial é o Versão Rubro Negra e o link está na descrição.